ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராக்டிக்கல் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டென் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு டெஸ்டாப்பில் இருக்கல இது மாதிரி டெஸ்டாப் சொல்லுவோம் இந்த டெஸ்டாப்பில் இருக்கிற ஐகான்ஸ் இதெல்லாமே இதெல்லாம் ஒன்று ஒரு ஐகான் இதோடய ரீ நேம் எதாவது மாற்றணும் இதோட நேம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ வந்து இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு இருக்குது இல்லை ரேசிக்கல் பின் இருக்குது இதுக்கு ஒரு நேம் மாற்றிக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்க டேமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது கூட நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் மேலே ஃபங்க்ஷன் கீனு இருக்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீனு இருக்கும் அப்போ எஃப் ஒன் அப்படின்ற கீ வந்து டிஃபால்ட்டாக ஹெல்ப் கீ கேட்பாங்க கொஷின் கேட்பாங்க எஃப் ஒன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஹெல்ப் கீ ஸோ அடுத்து எஃப் டூ வந்து ரீநேம் அதாவது ஃபைலோட பேர் ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வேறு நேம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு நேம் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரீநேம் பண்ணுற ஷார்ட் கட் வந்து என்னது எஃப் டூ பண்ணி ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் தென் ஷார்ட் கட் தெரியாது அப்படின்னா மவுஸ் அது மேலே வச்சு ரைட் கிளிக் சொல்லுவோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரீநேம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய் பிக் பண்ணிட்டு உங்களை என்ன பேர் வேணும் அங்கே போய் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஃபைல் எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது இதுக்கு பத்து மார்க் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஃபைல் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அது மேலே பிக் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ரீசைக் பண்ணில் இருக்கும் நம்ம டெலிட் பண்ணுறது எல்லாமே ரீசைக் பண்ணுறது இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ திரும்ப அது ரீசைக் நம்ம டெலிட் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ரீசைக்கு பின் அப்படின்னு டெஸ்டாப்பில் இருக்கும் ஸோ அதில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ திரும்ப அதை ரீஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது மேலே வச்சு ரைக்லி பண்ணி ரீஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் அது எங்கே டெலிட் பண்ணிக்கலோ அங்கே போயிடும் ஆனால் இங்கேருந்து மறுபடியும் டெலிட் கொடுத்துட்டா அது திரும்ப எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் வந்து பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகும் இப்போ ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே அப்போ ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் மேலே பிக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தாலும் போதும் ஓகேவா இப்போ அது ஃபைல் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது இதான் கேட்பாங்க சிம்பிள் தான் ஃபைல் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்போ டெலிட் பண்ணால் ஃபைல் மேலே பிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் அதே பர்மெண்ட்டாக டெலிட் பண்ணுவோம்னா ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி டெலிட் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணினா போதும் அந்த ஃபைல் ரீசெக் பண்ணுக்கு போகாமல் டெ பர்மெண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்து டெலிட் பண்ண முடியும் ரீநேம் பண்ணல இப்போ நம்ம டெலிட் அப்படி கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஃபைல் எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது தென் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு எல்லாமே பத்து பத்து மார்க் ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஸோ ஓகே தென் கம்ப்யூட்டரில் டேட் அண்ட் டைம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் கார்னில் ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்கள் டேட் அண்ட் டைமு அந்த கார்னில் போயிடுச்சு சேஞ்ச் டேட் அண்ட் டைம் அப்படின்னு பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் சேஞ்ச் டேட் அண்ட் டைம் அப்படி பிக் பண்ணுங்கள் இங்கே போய் நீங்கள் டேட்டை மாற்றிட்டு ஓகே பண்ணால் போதும் அங்கே டேட் அண்ட் சேஞ்ச் டைம் மாறிடும் அதுதான் சேஞ்ச் டேட் அண்ட் டைம் தென் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இங்கே பக்கத்துலேயே வால்யூம் பிரிக் பண்ணுங்கள் இதை போய் நீங்கள் க கம்ப்யூட்டரோட வால்யூமை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டவுன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தென் இதுக்கு இந்த இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே இந்த டைம் தெரியுதுல்ல டைமு வால்யூம் இது வந்து நெட் கனெக்ட் ஆகிற சிம்பிள் இதெல்லாம் காமிக்குதுல்ல ஸோ இதுக்கு பேர் சிஸ்டம் ட்ரெயின் சொல்லுவோம் இப்போ என்னது சிஸ்டம் ட்ரெய் இந்த கீழே இருக்க ஃபுல்லாகவே டாஸ்க் பார் இதுக்கு பேர் வந்து டாஸ்க் பார் இந்த டாஸ்க் பார் நீங்கள் கூட மூவ் பண்ண முடியும் இது கீழே இருக்கிற இது பேர் வந்து டாஸ்க் பார் இதுக்கு பேர் வந்து சிஸ்டம் ட்ரெய் டைம் நமக்கு இதில் தெரியும்னா சிஸ்டம் ட்ரெயில தான் டைம் தெரியும் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குன்னா சிஸ்டம் ட்ரெயில தான் இருக்கும் அப்போ அது பேர் சிஸ்டம் ட்ரெய் இது ஃபுல்லாகவே கீழே இருக்கிறது டாஸ்க் பார் இது ஒர்க்கில் இங்கே ஐகான்ஸ் இந்த ஐக்கான் வந்து குயிக் லன்ச் ஐக்கான் சொல்லுவோம் இப்போ குயிக் லன்ச் ஐக்கானா இங்கே நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஐக்கான் ஓப் பண்ணணும் வென் யூ கிளிக் டபுள் கிளிக் தன் ஆக்ஷன் கேட்பாங்க ஒரு இது ஒரு ஐக்கான் மேலே வச்சு நீ டபுள் கிளிக் பண்ண என்ன நடக்கணும் அது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது டபுள் கிளிக் அது மாதிரி வச்சு பிக் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் இது இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் இதை வச்சு டபுள் டபுள் கிளிக் ரெண்டு டைம் டெக் டக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடும் டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடும் அதே வந்து இங்கே இருக்க ஐக்கான்ஸ் அதாவது கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து குயிக் லன்ச் ஐக்கான் குயிக் லன்ச் ஐக்கானை பார்த்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணாலே ஓப்பன் ஆகிடும் அதுதான் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா அது ஃபாஸ்ட்டாக வர வச்சு பண்ணிடும் ஓகே 
எங்கே வரணுமோ அங்கே வச்சுட்டு இங்கே கண்ட்ரோல் வீனு கொடுங்க அந்த ஃபைல் வந்து இங்கே வந்துடும் அதை வந்துச்சு பாருங்கள் அப்போ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வீனாக நடத்துவோம் கண்ட்ரோல் சினால் காப்பி பண்ணுறது கண்ட்ரோல் வீனாக பேஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ திரும்ப இங்கே அந்த ஃபைல் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் லேக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த ஃபைல் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆக்ஸ் கட்டு எங்கே வேணும் இங்கே வேணும் அப்போ கண்ட்ரோல் வி ஸோ அங்கேருந்து கட் பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணாச்சு ஸோ கட் போய் பண்ணி எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறது கட் பண்ணி எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் ஓப் பண்ணி அதில் எப்படி ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குன்னா இப்போ ஷார்ட் கட் அப்படி இருக்குது இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஷார்ட் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னா ரன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ராண்ட் ஆகணும் கமான் ப்ராண்ட் சொல்லுவோம் அது ஆனாகும் என்ன பண்ணும் ஷார்ட் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ போய்ட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர் வேணும் அப்படின்னா சிஏஎல்சி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ண போதும் கால்குலேட்டர் நம்ம யூஸ்வலாக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கால்குலேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும் இல்லை ஷார்ட் கட் வந்து ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்த போதும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ ஷார்ட் ப்ளஸ் ஆர் போட்டு நமக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் வேணும் இப்போ கால்குலேட்டர் வேணால் சிஏஎல்சி அப்படி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள் கால்குலேட்டர் ஆகணும் அது க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா அது க்ளோஸ் ஆகிடும் மறுபடியும் ஷார்ட் ப்ளஸ் ஆறு ஸோ எனக்கு பெய் நோட் பேட் வேணும் அப்படின்னா இந்த நோட் பேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் நோட் பேட் ஆனால் இதில் நம்ம எதாவது டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ டைப் பண்ணிட்டீங்க சரி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டீங்க சேவ் அப்படிங்க கொடுத்தா சேவ் ஆகிடும் இல்லை அதுக்கு ஷார்ட் கட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏதோ நீங்கள் டாக்குமெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்கணும் முன்னாடி கால்டே ஃபோர் பண்ணலாம் இல்லை இந்த க்ளோஸ் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் சேவ் பண்ணணுமானு கேட்கும் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னா எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ண தேவைனா டோன்ட் சேவ் கொடுத்து இல்லை தெரியாமல் நான் அதை கேன்சல் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இப்போ தெரியாமல் பிக் பண்ணிட்டு அப்படி இதை பிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இல்லாட்டி இதில் போயிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபைலில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா சேவ் அப்படி கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஷார்ட் கட் இங்கே கொடுத்துருவாங்க பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் பண்ணுறது ஷார்ட் கட் என்னான்னு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படி கொடுத்தாலே போதும் இது காமனாக எல்லாத்துக்குமே விண்டோஸில் எல்லா இடத்துக்கும் இந்த ஷார்ட் கட் காமன் தான் கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படி கொடுத்தோன்னே தேவை ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஃபைலோட நேம் உங்களுக்கு ஃபைல் நேம் என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு சேவ் அப்படி கொடுத்தா அந்த ஃபைல் தேவை சப்போஸ் அந்த ஃபைலோட நேம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்து எங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்போ டெஸ்க்டாப் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க ஃப்ரண்ட்டில் இந்த வார்த்தை ஸ்டோர் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்பவுமே நம்ம ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த சியில் அதாவது சியில் இது எல்லாமே சியில் தான் அதாவது டாக்குமெண்ட் டெஸ்க்டாப்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது டாக்குமெண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ண போனாலும் இதில் எதில் ஸ்டோர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் எதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இந்த டேட்டாஸ்லாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம அதர் ட்ரைவ்ஸ் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டிஇஎஃப் ஜிஹெச் அப்படி இருக்கும் அதில் எதாவது ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் எதில் மட்டும் செலக்ட் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுன்னா சி இந்த டெஸ்க்டாப்ஸு இதெல்லாம் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஃபைல் வந்து சேஃப் இருக்காது மற்ற ட்ரைவ்ஸ் ஈ குள்ளே போய் கூட நீங்கள் எதோ நேம் கொடுத்து சேவ் கொடுத்தா அந்த ஈக்குவலில் போயிட்டு இந்த ஃபைல் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஸ்டோர் ஆகிடும் அப்போ இது வந்து லோக்கல் டிஸ்க் சொல்லுவோம் லோக்கல் டிஸ்க் சிடிஇ அப்படி இருக்கும் ஆனால் ஏன்னு ஒரு லோக்கல் டிஸ்க் இருக்காது ஏ அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸு அதை பற்றி நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ்னால் அது சின்னதாக இப்போ சிடி ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் இருந்துச்சு அந்த ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் பார்த்தா வந்து டூ டைப் ஃப்ளாப் இருந்துச்சு ஏ ஃப்ளாப்பி அண்ட் ஃபி ஃப்ளாப்பி எப்பவுமே ஓ எந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் பார்த்தாலும் சீல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஏ மீன்ஸ் என்னென்னா அது ஒரு ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டிவைஸ் அதில் ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப கம்மி எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எம்பி தான் ஸ்டோர் ஆகும் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் நம்ம சீரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாடா சீரியல் பார்த்தா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு சீரியில் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு டிவியில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜிபி இன்று ஒரு ஜிபி இன்னும் எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி சேர்ந்த தான் ஒரு ஜிபி அப்போ ஒரு சீரியல்
ஸோ இதில் நம்ம எந்த ஃபைல்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சேஃப் இல்லை நமக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க ஃபைல்ஸ் தான் போயிடும் அந்த சி மீன்ஸ் என்னென்னா அந்த டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட்டு டவுன்லோடு மியூசிக்கு பிக்சர்ஸ் இது எல்லாமே சீக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் சீயில் தான் நான் இதில் டெஸ்க்டாப்பில் ஸ்டோர் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணாலும் அது சீக்குள்ளே தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே ஸோ எப்பவுமே நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறது நமக்கு சேஃப் இல்லை நமக்கு எப்பயாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அது போயிடும் அப்போ அது எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் சீயை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ட்ரைவி காமிக்கும் டிஇ எஃப்ஜி கட்சி ஏதோ ஒன்று காமிக்கலாம் ஸோ அதை பிக் பண்ணி உங்கள் ஃபைல் நேம் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேவ் கொடுத்து அந்த ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி எல்லோ கலர் இருக்குல்ல அது பேர் ஃபோல்டர் சொல்லுவோம் இப்போ ஃபோல்டர் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ மியூசிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனால் என்ன இருக்கும் மியூசிக் இருக்கும் பிக்சர்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே பிக்சர் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் சரி மெசேஜ்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் மெசேஜ் இருக்கும் அது மாதிரி ஃபோல்டர் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைல் கால்டு ஃபோல்டர் அது ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான ஃபைலை வச்சுக்கலாம் இங்கேயே நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் நேமில் ஒரு ஃபோல்டர் வேணும்னா கூட நீங்கள் போய் க்ரியேட் நியூ ஃபோல்டர் அப்படி பிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நேம் என்னவோ அது கொடுத்துங்க ஆனால் அந்த நேமில் ஆல்ரெடி அந்த லொக்கேஷனில் இன்னொரு ஃபோல்டர் இருக்கக்கூடாது இப்போ குமார் அப்படி கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீனு சொல்லிட்டு ஃபைல் நேம் வந்து ஒன் டூ த்ரீனு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைல் எதுக்குள்ள சொல்லணும்னா இது ஒன் டூ த்ரீன்றது ஃபைலு குமார்ன்றது ஃபோல்டர் இன்றது லோக்கல் டிஸ்க்கு ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ யாராவது உங்கள் ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க கேட்டால் எப்படி சொல்லுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இ டிஸ்க்கு போங்க இ லோக்கல் டிஸ்க் போங்க அதுக்குள்ளே குமார்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த குமார் ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு ஒன் டூ த்ரீனு ஃபைல் வச்சுருப்பேன் அந்த ஃபைல் லொக்கேஷன் நமக்கு சொல்ல தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம ஃபைலை நம்ம எடுக்க முடியும் இது ஃபைல் லொக்கேஷன் அப்போ ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த கண்டிப்பாக அந்த லொக்கேஷன் ஆப் வச்சுருவோம் அப்போ எந்த டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எந்த ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஃபைல் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வேணால் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நிறைய ஃபோல்டர்ஸ்குள்ளும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டெமோ ஒரு அவுட்லெட் தான் கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபுல் கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறோம் கிளாஸை ஸோ அப்லோட் பண்ணுவோம் எல்லா கிளாஸஸும் ஸோ எல்லா ப்ராக்டிக்கலும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ தென் எப்படி ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணுறது பார்த்தோம்ல இப்போ அந்த ஃபைல் சேவ் பண்ண ஃபைலை ஓப்பன்னா ஷார்ட் ப்ளஸ் ஆறு நோட் பேட் கொடுங்க அதே ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே போய் நீங்கள் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணால் எங்கே போகணுங்க ஈக்குள்ளே போயிட்டு ஈக்குள்ளே குமாரை ஓப்பன் பண்ண அதுக்குள்ளே உங்கள் ஃபைல் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைலை தென் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏதாவது டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சேவ்னு கொடுத்தாலே போதும் உங்களை பேர் கேட்காது ஃபஸ்ட் டைம் சேவ் பண்ணும்போது தான் நேம் கேட்கும் அகைன் அதில் சேவ் பண்ணிங்கன்னா நேம் கேட்காது இல்லை புதுசாக ஒரு ஃபைல் வேணால் நியூ கொடுத்துங்க கண்ட்ரோல் என் நியூ அப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஓ அப்படி கொடுத்தாலே போதும் நீங்கள் போய்ட்டு உள்ளே போய் பிக் பண்ணதில்ல சேவ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் எஸ் அதே நியூவாக ஒரு ஃபைல் வேணால் கண்ட்ரோல் என் அதை பிரிண்ட் எடுக்கணும் கண்ட்ரோல் பி வெளியே வரணும் ஆல் டே ஃபோர் எக்ஸிட் இது கொடுக்கல நீங்கள் ஆல் டே ஃபோர் பண்ணாலே எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாமே ஜென்ரலாக கேட்பாங்க நியூ நியூ ஃபன் நியூவாக ஒரு ஃபைல் வேணால் ஷார்ட் கட்னால் கண்ட்ரோல் என் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஓ சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஸ் பிரிண்ட் எடுத்துக்கு கண்ட்ரோல் பி அது மாதிரி கட் காப்பி பேஸ்ட்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கட்னா என்னது நம்ம ஒரு ஃபைலை ஒரு ஃபைலை கட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் காப்பி பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் சி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் வி ஸோ கம்ப்யூட்டரில் அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒன் ஸ்டெப் பேக் போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி செட் அண்டு சொல்லுவோம் அண்டு மீன்ஸ் என்னென்னா ஒன் ஸ்டெப் பேக் அதே கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் ரீடு சொல்லுவோம் பேர் அண்டு அண்ட் ரீடு அண்டு அண்ட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒன் ஸ்டெப் பேக் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எதாவது டைப் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு தேவையில் அப்படின்னு நீங்கள் போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இங்கே அண்டு அப்படி பிக் பண்ணால் போயிடும் அது திரும்ப வரணும் அப்படின்னா ரீடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் இதில் இந்த ஆப்ஷன் இல்லை ரீடு மீன்ஸ் என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படி கொடுத்தா போதும் திரும்ப ஒன் ஸ்டெப் பேக் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த போன லெட்டர் திரும்ப வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அண்டு அண்ட் ரீடு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் கட் இருக்குது எல்லாமே ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சுங்க நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு